Hej. Vi på Aarhus Universitet har startet et rumprogram, og det hele bliver skudt i gang via et samarbejde med det danske firma Gumspace om opsendelsen af den første satellit, som har fået navn Delfini 1. Tre institutter på Aarhus Universitet er gået sammen om at få den her satellit i kredsløb om jorden. De tre institutter er Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience. Projektet sker i samarbejde med det danske firma Gumspace, som har hovedsæde i Aalborg og som er specialister i at bygge små satellitter. Små satellitter på størrelse med den model, jeg har her. Den satellit, som vi vil have bygget og opsendt, er det, vi kalder en CubeSat, en satellit på 10 gange 10 gange 10 cm, og den kommer til at veje ca. 1 kg. En af de primære fordele ved sådan en lille satellit er, at det kan laves forholdsvis billigt. Ikke nok med det, så kan de blive sendt op i forbindelse med andre missioner, og dermed kan omkostningerne ved opsendelse også blive reduceret kraftigt. Teknologien, som blandt andet er blevet drevet af udviklingen af mobiltelefoner, har gjort, at vi i dag kan lave små kompakte computere og små kompakte instrumenter, som kan komme ombord på de her små satellitter, og som har gjort det muligt, at vi i dag kan bruge de her satellitter til videnskabelig forskning. Men hvorfor vil vi på Aarhus Universitet egentlig starte et rumprogram? Det har jeg spurgt professor i astrofysik Hans Kelsen om. Aarhus Universitet uh, laver meget forskellig forskning og undervisning, hvor vi kan udnytte det at være i rummet er en fordel. Vi kan studere jordens overflade eller kigge ud i verdensrummet. Og uh, for at få de muligheder, så kan man enten deltage i store satellitter, men man kan også vælge at sende sine egne satellitter op. Og det, der er sket i de seneste år, er, at det er blevet billigere og nemmere at designe små satellitter, så vi vil gerne udnytte den mulighed, og det kan vi blandt andet gøre ved at lave vores eget rumprogram, Aarhus Universitets satellitprogram. Det primære arbejde på satellitten kommer til at blive udført af studerende ved de tre institutter under kyndig vejledning af eksperter fra Gumspace. Her fortæller missionens projektforsker Miki Antotti, hvad de studerende rent faktisk vil komme til at lave. So the students from the three departments are going to be part of a workshop, which will be led by Gumspace. And then they will also learn how to put the satellite together and, and actually do that. So another group of students will work on the ground station, will learn how to communicate to the satellite. But, and later on, after the summer break, we will have a wor another workshop where students learn how to program the satellite, how to send scientific projects up there to be measured and then download them back again. Når satellitten så er færdigbygget og gennemtestet, så skal to udvalgte studerende fragte den fra Aarhus Universitet til Houston i USA i efteråret 2017. Derefter vil den så blive sendt op til den internationale rumstation med et normalt fragtskib, og det vil ske i slutningen af året eller i starten af 2018. Turen til rumstationen kan komme til at foregå med en helt almindelig fragtmission, som f.eks. med en Falcon 9-raket fra SpaceX, som bliver opsendt fra Cape Canaveral i Florida. Fra rumstationen vil Delfini 1 blive sendt i kredsløb om jorden en gang i starten af 2018. Selve udsendelsen fra rumstationen vil foregå med et specielt bygget modul, som er udviklet af firmaet Nanoracks. Med dette modul kan små satellitter sendes i kredsløb om jorden på en meget, meget kontrolleret måde. Delfini 1 vil være i kredsløb om jorden i en højde på ca. 400 km over havoverfladen, og det er det, vi kalder et lavt jordkredsløb eller et low earth orbit. I den her højde er der stadigvæk en tynd atmosfære, og den vil yde luftmodstand på satellitten, når den bevæger sig med 7-8 km i sekundet i sin bane rundt om jorden. Denne lille luftmodstand vil få Delfini 1 til at bremse lidt op, og dermed vil den tabe højde. Efter cirka 4 måneder så vil satellitten have tabt så meget højde, at den når ned, hvor atmosfæren er tættere, og til sidst så vil luftmodstanden få satellitten til at varme så meget op, at den begynder at brænde, og til sidst så vil den altså brænde op i atmosfæren. Denne del af missionen er selvfølgelig også nøje planlagt, og det er egentlig enormt vigtigt at vide, at satellitten vil brænde op i atmosfæren, for det er en måde at rydde op efter sig selv, når man har sendt noget i kredsløb om jorden. Det har aldrig været meningen, at Delfini 1 skal lande på jorden igen. Da satellitten ikke lander på jorden igen, er vi nødt til at hente vores data, inden den brænder op. Og til det der opstiller vi et kontrolcenter på Aarhus Universitet, hvorfra vi kan hente data, og vi kan også sende kommandoer til satellitten. Delfini 1 vil komme til at have fire små radioantenner, som folder sig ud kort tid efter, den er blevet udsendt fra rumstationen. Her ser I en satellit fra Gumspace, som er ved at blive testet, og som er med til den, vi vil have sendt op. Men hvad skal Delfini 1 rent faktisk bruges til, når den første er kommet i kredsløb? Det fortæller Vicky her noget om. 
So once the satellite is up, there are two big possibilities to do science. On the one hand, we have a camera where the students can program it to, to take pictures of our planets or to take pictures of stars. The other big project, so to speak, is an antenna which allows us to communicate to the satellite and allows us to, to uh, design projects related to engineering and data uh, and communication. Men hvad skal der så ske med rumprogrammet, når Delfini 1 er brændt op i atmosfæren? Vi starter nu med at sende den første satellit op, og der øver vi os i mange af de ting, som er nødvendige for at bygge et helt rumprogram. Men det er bare første skridt til et, en serie af satellitter, vi, vi vil sende op. Og de bliver større end den her første satellit. Vi regner med at, at flyve små rumteleskoper, satellitter med antenner, så vi kan kommunikere mellem satellitter og mellem jorden. En masse forskellige fremtidige små satellitter. Det er jo lidt om Delfini 1, den første satellit i Aarhus Universitets rumprogram. Tak fordi I så med. Thank you.